denn sie sagte aus einem Moin Moin nicht viel. Zurück im Behandlungsraum 4 schaute ich dem, dem Metzger, der Metzger, die Bilder an. Ich bemerkte einen Marmeladenfleck zu einem weißen Kittel, der zuvor noch nicht da war. Wo ist der Metzger? Scheiße, schnaufte der Metzger. Oh Gott, was ist denn? Muss ich operiert werden? Na, lassen Sie mir auch verdammt nochmal zu Ende sehen hier. Carol Ann beugte sich über die Schulter und meinte nur, Oh je, ob wir das wieder hinkriegen. Ich sah von meinem inneren Auge eine Szene laufen. Carol Ann schreibt, Dr. Bob, der Patient stirbt. Ja, Carol Ann, aber was? Der Metzger erwiderte gelassen, Jo, hat er ja gleich den Schlimmste überstanden. Sind Sie lustig? Komm her, Klinet. Steht nur steil da. Nee. Komm her, Klinet. Ja, mit einer Schauer kehre ich zurück ins Behandlungszimmer. Komplizierter Bruch. Kreuzband hat Stück Knochen rausgerissen. Hunger muss operiert werden. Heute noch. Immer noch Hunger. Sie bleiben hier. Punkt. Bon Appetit, denke ich mir. Und Carol Ann, keine Ahnung. Und Carol Ann bringt mich auf die Station und übergibt, nee, äh, überlässt mich Schwester Henriette. Schwester Henriette könnte als Schwester vom Metzger durchgehen, nur raucht sie wahrscheinlich lieber Zigar Zigarren. 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 Meine Zimmerpartnerin ist auch heute operiert worden und liegt nun noch besudelt in ihrem Watt. Geduselt! Zwei Geduselt, geduselt! Gesudelt neben mir im Bett, geduselt neben mir im Bett. Du bist jetzt hier meine Zimmer nach Hause. Achso, die Bedud besudelt. Besudelt. Ja. Mach mal. Äh, du besudelt. Ich habe Gott gesehen. Ich habe Gott gesehen. Und er war eine Frau. Ach. Äh, was sagt er, äh, sie denn? Es wird jemand kommen, der uns alle erlöst. Der Erlöser Gottes? Naja, so ähnlich. Sie meinte, es könnte auch sein, dass es ein Virus ist, der uns alle in Zombies verwandelt. Oder so. Zombies? Sind Sie sicher, dass es Gott und nicht Tarantino mit Perücke war? Ach, das ist auch ein sehr schöner Tippfehler. Anstand zu antworten. Anstand zu Anstand antworten. Sollte man haben. Kommste sie lautstark nebens Bett und schlief dann seelenruhig weiter. Aber jetzt nicht. Nö. Kaum lag ich im Bett, da kam auch Henriette ins Zimmer mit OP-Kittel. Papier unter Butz. Und einer blau-weißen Pille, die sie mir mit den Worten Schlucken jetzt! in den Mund schlug. Und ich konnte, wie mich aufforderte, die OP-Kleidung okay anzuziehen. Danach zückte sie einen Einmalrasierer und malträtierte mein sowieso schon bemitleidenswertes Knie damit. Henriette ging und ein indisches, aussehendes Pflegerdasein kam herein. Steht hier nicht ganz so, aber es geht auch. Mr. India grinste mich an und fragte, You can not walk? No! You can not walk? No! Eh? You must not walk! Fly! Fly! Ah! Mit diesem Wort schob er mein Bett aus dem Zimmer und den Flur entlang zum OP. Äh, ach ich, okay. Das ist ein längerer. Ich lache mich tot, wenn der keine Drogen nimmt. Wer setzt eigentlich die Tabletten? Wer hat die vorher abgezählt? Denke ich mir nicht. Ich glaube, das OP-Team waren die normalsten Leute, die ich an diesem Tag erlebt habe. Na gut, im OP habe ich ja auch geschlafen. Da waren sie auch vermummt mit Taugen und Unschutz. Aber im Vergleich zum Rest? Sehr Nachdem ich im Aufwachraum wieder einigermaßen wach war, kam Mr. India mich wiederholen und schob mich wieder neben Tarantino. Diese war mittlerweile wieder einigermaßen fit und starrte mich die ganze Zeit lang an. Oh, bist du Fragte Mr. India in der Ruhe. 
Nu, nuschelte ich genervt von beiden. Ich wollte einfach nur schlafen und mein Kind hat richtig weh. Später, wahrscheinlich war es früher Abend, kam ein älterer Herr herein, der sich als mein Operateur vorstellte. Seine grauen Haare standen in alle Richtungen ab und die Hornbrille saß schief auf der Nase. Er sah aus, als ob er mit einem Bunsenbrenner rumgespielt habe. Dr. Bunsenbrenner kam zu mir ans Bett und begutachtete mein Knie. Ja, das hat auch ganz gut geklappt. <lacht> ja, dazu kann ich wohl am wenigsten sagen. Aha. Ohne was weiteres zu sagen, tätschelte er mir das Knie. <lacht> Wobei ich jedes Mal einen kleinen Tod erleidete, wenn seine Hand <lacht> auf mein Knie traf. Der kleine Tod. <lacht> Wie war, was war das, Dr. Bunsenbrenner? Dr. Bunsenbrenner. Das muss irgendwie so wehtun. <lacht> ja, der ist nicht nett. Wenn Sie morgen früh <lacht> auf Krücken laufen können, können Sie, 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 Dr. Bunsenbrenner. <lacht> können Sie morgen schon nach... Wenn Sie morgen früh auf Krücken laufen können, können Sie morgen schon nach Hause, meinte Herr Tetschild und ging. Au. Ich drehte mich mit Tränen vor Schmerz auf die Seite und blickte in die Augen von Tarantino. Ich muss den Präsidenten warnen. Wovor? Vor den terror -Tabis. Sie zersetzen unseren Kindern die Gehirne. terror -Tabis? Sowas kennt Gott? Ihr kennt alles. Und gleichzeitig nichts. Aber wie das geht. Ja, ja ich schlafe jetzt, ne? Gute Nacht. Gute Nacht. Am nächsten Morgen versuchte ich, nachdem ich zweieinhalb Stunden gebraucht habe, mich anzuziehen, mich mit den Krücken vorwärts zu bewegen. Ich schaffte es bis auf den Flur. Da hörte ich hinter mir Tarantino, die im Rollstuhl sitzt und hinter mir herruft. Da geht dieser Absatz hier. Ah, wo? Oh. Oh. Gott ist böse auf dich. Uh. Gott ist böse auf dich. Uh. Uh. Was? Gott ist böse auf dich. Uh, da habe ich aber große Angst. Fast noch mehr Angst als vor Zombies oder terror tele -Tabis. Gott ist böse auf dich. Ja. Gott ist böse auf dich. Aber warum? Nur weil ich ihn in Frage stelle? Das machen viele. Schalte einfach den Fernseher ab. Ich schaue kein Fernsehen. Das ist mir zu viel Mainstream. Warum nervst du mich da? Bist du denn mal auf der LDI? Ja, ja, das ist immer die Alte. Warum nervst du mich da? Ich muss laufen, üben, um hier rauszukommen. Rede mit jemand, der deine Meinung teilt. Ich glaube, die Station für geistig Verwirrte ist im fünften Stock. Mit diesen Worten tritt die mit doch tatsächlich. Was? Es ist aber auch echt schwer geschrieben. Mit diesen Worten tritt die mit, doch tatsächlich den Rücken weg. Das heißt mir. R, T, R. Ist aber schwieriger als sonst. Das ist schwieriger, ist auch ein bisschen kleiner. Ja. Das ist auch nicht so ganz so witzig. Schau Wir haben uns sogar nach vorne gesetzt und trotzdem wird es nicht witzig. <lacht> Aber alle sehen den Schokoladenfleck auf meiner Hose. Was genug ist halt nicht wahr. Schau, dies war eine göttliche Eingebung. Mit diesen Worten rollt sie von dannen und lässt mich auf dem Flur liegen. Doch da sieht es der Indier mich am Boden liegen. Do you have a broken neck? Yes. You cannot walk? No. You must not walk. Okay. 